कार्यक्रमे स्वाधीनता दिवस जतर जनक बंगबंधु शेख मुजिब रहमान देखे एक स्वप्न स्वप्न एक बलिष्ठ बांगलेशर से स्वप्न पूरण बांगलेश चार कोटी किशोर किशोर नेटवर्क नेटवर्क स्वर्ण किशोर नेटवर्क नेटवर्क पथ चल है एगिए कि पथ बाकी रही अनेकटा से ही पथ चल है संगी हम दृढ़ता और आत्मविश्वास और ये पथ चलार एक अंश हे दिन बदले आयोजन ये आयोजन साथे आज उपजार बंधु के साथ नहीं स्वर्ण किशोर बंधु दीप्ति चलो बंधुरा चले जा दीप्तर का शुभेच्छा यह मुहूर्ते साथे जा रा आबा के स्वागत जाना किशोरी सुस्थ्य बांगलेशर एकम्र नेटवर्क स्वर्ण किशोरी और महिला और शिशु विषयक मंत्रणालय जौथ उद्योग आयोजित अनुष्ठान दिन बदले सुस्थ देहे सुस्थ मन कथाटी सब ही जाना क्यों देह सुस्थ थ उपाय अनेक ही तई देह सुस्थ रखते हम प्रथम जानते हैं सुस्थ थ उपाय आजकल पर्व आलोच्य विषय व्यक्तिगत परिच्छन्नता और स्वास्थ्यकर जीवन आचरण आज के जोजार बंधुरा रही है चलो परिचित होनी तरह साथ रही आलफाडांगा उपजिला भांगा बोलमारी चर भद्रासन फरिदपुर सदर मधुखाली सदरपुर गाजीपुर सदर कलियाकोर कपासिया श्रीपुर बालियाकान्दी बंधुरा आज के सारा दिन अनेक ट्रेनिंग पे ट्रेनिंग की शिख लो चलो देखे आस छोट अंश प्रशिक्षण विषय व्यक्तिगत परिच्छनता एवं स्वास्थ्यकर जीवन अभ्यस व्यक्तिगत परिच्छनतार मध्य जो विषयगुल आसे जेमन हे हलो तुम्हार नोक काटा समय मत चूल काटा दाँत परिष्कार रात खबर पर जख घुमाते जाब तर आगे दाँतटी परिष्कार करब तईना तर मुख धोआ तर हे त्व परिष्कार रखा जाते मयला धूला बाली जगह त्वर ऊपर पड़े जिन इनफेक्शन ये धरण कि ना पारे प्रतिदिन अंत तो एक बार गोसल करा सबान दिए परिष्कार कपड़ चुपुर परिधान करा स्वास्थ्यसम्मत टयलेट व्यवहार करा टयलेट थे फिर सबान दिए हाथ धुते हैं खबर खावर समय जदि पचा और बासी खबर खाई क्यों असुस्थ स्वास्थ्यकर जीवन अभ्यस जो अभ्यसगल पालन करार मध्यमे स्वास्थ्यकर जीवन पे सेगल हल स्वास्थ्यकर जीवन अभ्यस स्वास्थ्यकर जीवन अभ्यस मध्य बैलेंस खबर तुम्हें खेते है शर्करा आमिष स्नेह तर भिटाम खनिज लवण और पानी ये छयटी उपादान प्रत्येक क्योंकि हमारे शर अत्यंत प्रयोजन तरह तुम्हारे सत्संग तुम्हारे बंधुटी अलरेडी तुम्हार मदकाशक्त धूम पाई तुम ताके त्याग करता ना तुम चेष्टा करखान फिर आनार जो क्यों मने रखे जो फिर आनते गए तुम जान से मदकाशक्तर ओ पथे आर चले ना जाओ तर तुम्हारे व्यायम खिलाधूला तुम्हारे जो बयस ये बयसन्धि बयस एटी क्यूँ खिलाधूला शर चर्चार मध्यमे तुम्हारे ग्रोथ से ग्रोथटा के सुंदर बैलेंस बुते क्योंकि तुम्हारा तैरी पर कौशलकालीन जो मासिक है तक आप कि खबर खेले भलो है जे सब खबर मध्य धर आयरन रही है कचु शाक तुम्हार काचा कला वरणर जो खबरगुलो रही है सेगल एकटू 
পরিমাণ মতো একটু বেশি খাওয়া আর কি স্বাস্থ্যকর জীবন অভ্যাস এবং ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতার কথাগুলো আমরা আলোচনা করলাম সেটি কিন্তু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তাই না তোমরা নিজেরা কি করবে মানবে এবং অন্যদেরকে সেটি জানাবে আজকের অনুষ্ঠানেও অতিথি হিসেবে উপস্থিত আছেন ডক্টর নিজামউদ্দিন আহমেদ নির্বাহী পরিচালক স্বর্ণকিশোরী নেটওয়ার্ক ফাউন্ডেশন আছে সাদিয়া ইসলাম তোয়া বর্ষসেরা স্বর্ণকিশোরী দুই হাজার এবং স্বর্ণকিশোরী নেটওয়ার্ক প্রধান চেয়ারম্যান অ্যান্ড সিইও ফারজানা ব্রাউনিয়া মাইক্রোফোনে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি স্বর্ণকিশোরী নেটওয়ার্ক প্রধান চেয়ারম্যান অ্যান্ড সিইও ফারজানা ব্রাউনিয়াকে কেমন আছো সবাই বাংলাদেশের প্রতিটি উপজেলা থেকে একজন স্বর্ণকিশোরী একজন সূর্য কিশোর তোমরা একে একে এসেছ এবং এখন আমরা একেবারেই দ্বার প্রান্তে যে প্রতিটি উপজেলা থেকেই একজন স্বর্ণকিশোরী একজন সূর্য কিশোর এসে তোমরা শিখে গেছ কি করে ক্লাব তৈরি করতে হবে এরই মাঝে প্যারালালি আরেকটা ঘটনাও কিন্তু ঘটেছে যে বাংলাদেশের চার হাজার পাঁচশো পঞ্চান্নটি ইউনিয়ন থেকে আমরা স্বাগত জানিয়েছি স্বর্ণকিশোরীদেরকে একটি বিশাল কনভেনশন মাঠে এই যে পাঁচ হাজার মেয়ে একসঙ্গে হয়েছিল তাদের মধ্যেই একটি প্রতিযোগিতা হয় লেখা কথা বলা ভাগ্য সব মিলিয়ে যে মেয়েটি চ্যাম্পিয়ন হয়েছে সে মেয়েটি আজ আমার পাশে বসে আছে তো আর জন্য অনেক জোরে একটা হাততালি হবে তো আর বয়স কিন্তু তোমাদের মতে দশ থেকে উনিশের মধ্যে সে স্কুলে পড়ে এখন প্রশ্ন হচ্ছে এই হেড টেবিলে কেন ধীরে ধীরে আমরা সংখ্যায় কমতে চাইছি আর তোমাদেরকে সংখ্যায় বাড়াতে চাইছি কারণ হচ্ছে জীবনটা তোমাদের তোমরা এই সমস্যার সমাধান করবে তোমরা যদি তোমাদের সমস্যাগুলো বুঝতে পারো সমাধানের পথ বাড়তে দিতে পারো আর আমাদের অভিজ্ঞতা যদি একসাথে হয় তাহলে কি হবে একটা সঠিক সমাধান পাওয়া যাবে বলে আমরা বিশ্বাস করছি আর এ কারণে আমরা যারা বড় আছে আমাদের সঙ্গে শিক্ষক মণ্ডলী রয়েছে বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে এসেছেন স্বাগত ধন্যবাদ আপনাদেরকে জানাচ্ছি আজকের যে বিষয়টা সেটা হচ্ছে স্বাস্থ্যকর জীবনাভ্যাস এবং ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতা হাত না ধুয়ে যতই পুষ্টিকর খাবার আমি খাই আমার হাতের ময়লা গিয়ে আমাকে অসুস্থ করে ফেলবে আমার কাছে যদি তথ্য না থাকে যে কচুর মধ্যে আয়রন আছে তার মধ্যে লেবু দিয়ে খেলেই আমার মাসিকের সময় যে ব্লাডটা চলে যাচ্ছে যে আয়রনটা যাচ্ছে সেটা কিছুটা আমি ফিরে পেতে পারি এইটুকু যদি না জানা থাকে তাহলে কিন্তু মাসিকের সময় এমনিতে শরীরটা একটু খারাপ লাগলে আমরা শুয়ে থাকি খাই না আরও বেশি খাই না তাহলে কি হবে ধীরে ধীরে তোমার বডি নিজে তৈরি হতে পারবে না আর বডি যদি তৈরি না হয় তার মধ্যে সুন্দর একটা মনের বসবাস করা খুব কঠিন সুতরাং খেতে হবে এক্সারসাইজ করতে হবে তো তোমাদের জন্য অনেক অনেক শুভকামনা আমার পক্ষ থেকে একটাই কথা বলার আছে বাল্য বিয়েকে না নিজের শরীরে পুষ্টিকে হ্যাঁ সবাই ভালো থাকো এবং ক্লাব গড়ে তুলো দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাও ধন্যবাদ সবাইকে বক্তব্য দেওয়ার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি ডাক্তার নিজামুদ্দিন আহমেদ নির্বাহী পরিচালক স্বর্ণকিশোরী নেটওয়ার্ক ফাউন্ডেশন স্বর্ণকিশোরী এবং সূর্য কিশোর আগামী বছরের জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ দুটো বিষয় একটা হচ্ছে বাল্য বিবাহকে না আর পুষ্টি উন্নয়নে হাঁ বলতে হবে এই দুটো কাজ করতে গেলে যে কাজটা লাগবেই সেটা হচ্ছে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা এবং সুস্থ জীবন অভ্যাস অত্যন্ত জরুরি জীবন অভ্যাস বলতে সবাই বোঝে যে ভালোভাবে বেড়ে ওঠা পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা অনেকে বোঝে গোসল করে সুন্দর কাপড় পরলাম আমি পরিষ্কার আমরা পাঁচটা ভাগে ভাগ করেছি পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতাটাকে সেটা হচ্ছে নিজের পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতাটা দুই নম্বর হচ্ছে মানসিক পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা তিন নম্বর হচ্ছে পারিবারিক পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা চার নম্বর হচ্ছে সামাজিক পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা আর এই মহাসন্ধিকালে বেড়ে ওঠার জন্য স্বাস্থ্যভাস গড়ে তোলার পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা নিজেদের পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার সম্বন্ধে তোমরা অনেকটাই জানো উদাহরণ কী দিই আমরা সবাই হাত ধুয়ে ভাত খাই তাই না সবাই নিরাপদ পানি খাই তাই না আর যখন ভাত খাওয়ার পরে পানিটা খাও সেটা কিন্তু টেবিলের পানিটাই খাও আবার যখন প্লেটটা ধোয়া হয় তখন কোন পানি দিয়ে ধোয়া হয় আবার যখন আমরা বাথরুমে যাই তখন কোন পানিটা ব্যবহার করা হয় তার মানে জীবনের সর্বক্ষেত্রে যদি নিরাপদ পানির ব্যবহার না থাকে তাহলে কিন্তু আমাদের রোগ বালাই থেকে আমরা মুক্ত নই মানসিক পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা মানে কি তোমার দিকে যে যেভাবেই তাকাক না কেন সে তো তোমার ভাই সে তো তোমার বোন সে তোমার চাচা সে তোমার বাবা এই জায়গাতে নিয়ে যাওয়ার ক্ষমতা যাদের আছে তারাই কিন্তু স্বর্ণকিশোরী তারাই কিন্তু সূর্যকিশোর সুতরাং সবসময় মনে রাখবে তোমাদের চিন্তাটাই একটা শক্তি তোমাদের ইচ্ছাটাই একটা শক্তি পারিবারিক পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা মানে হচ্ছে বাবা মার সাথে আন্তরিকভাবে সব কথা বলতে হবে মনের কথা খুলে বলতে হবে এবং জেনে নিতে হবে কোনটা সঠিক কোনটা বেঠি এরপরে বলেছি সামাজিক সামাজিক পরিচ্ছন্নতা হচ্ছে তোমার কর্মকাণ্ড তোমার গুণাবলী এবং তোমার স্কুল তোমার পড়াশোনার জায়গায় 
কোনো রকম ভাবে ব্যাহত হবে না কিন্তু সমাজকে প্রতিষ্ঠিত হেল্প করবে আর সর্বশেষ যেটা বলেছি বয়স সন্ধিকাল এবং বেড়ে ওঠার পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা বয়স সন্ধিকালের সাথে সব থেকে সম্পর্কযুক্ত মানসিক একটা সম্পর্ক রয়েছে তবে মনের দিক থেকে কত শক্ত বাংলাদেশে চার থেকে পাঁচ দিন মেয়েরা স্কুলে যায় না বলে আমি অসুস্থ অসুস্থ বলে কিছু নেই জীবন চক্রের স্বাভাবিক জীবন যেটা সেটাই তো হবে সুতরাং স্কুলে যে আমার একটা ভালো টয়লেট নেই পানির ব্যবস্থাপনা নেই এটা আমাদের শিক্ষক স্যারদেরকে বলতে হবে সরকারকে বলতে হবে আমরা সবাই মিলে তৈরি করতে হবে সবসময় সব কিছু সরকার করে দেবে না আমরা নিজেরা গ্রামে যদি পাঁচটা গ্রাম মিলে একটা স্কুলে পাঁচটা টয়লেট বানাতে পারি না চেষ্টা করলে আমরা পারি এই উদ্যোগটা কে নেবে স্বর্ণ কিশোরী সূর্য কিশোর তোমরা নেবে সুতরাং পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা এবং জীবন অভ্যাস যত ভালোভাবে হবে যে পাঁচভাবে আমি বললাম আলটিমেটলি আমাদেরকে কিন্তু নিয়ে যাবে একটা স্বপ্নের জায়গায় ভালো থাকবে সবাই সুস্থ জীবন অভ্যাস সবসময় মেনে চলতে হবে বক্তব্য দেওয়ার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি সাদিয়া ইসলাম তোয়া বর্ষসেরা স্বর্ণ কিশোরী দুই হাজার সতেরো এই যে স্বর্ণ কিশোরী আমাদের কিশোর কিশোরীর ক্ষমতায়নের জন্য কাজ করছে আমাদেরকে মতামত প্রকাশের সুযোগ দিচ্ছে তার জন্য অবশ্যই আমরা স্বর্ণ কিশোরের প্রতি চির কৃতজ্ঞ থাকব আজকে তারা আমাদেরকে এই হেড টেবিল এনে বসিয়েছেন তার মানে তারা আমাদেরকে সামনে দিতে চাচ্ছেন যার কারণে যাতে আমরা কথা বলতে পারি আমাদের সমস্যাগুলোকে শেয়ার করতে পারি আমাদের কিন্তু এমন অনেক সমস্যা আছে যেগুলো আমরা সকলের সাথে শেয়ার করতে পারি না যেমন এই যে আমাদের মেয়েদের যে মাসিক হয় এই কথাটা কিন্তু আমরা বলতে খুবই লজ্জাবোধ করি এমন কি নিজেদের বাবা মাকে বলতেও ভয় পাই সংকোচ আমাদের মধ্যে কাজ করে কারণ আমাদের বাবা মারা আমাদেরকে পূর্ব প্রস্তুতি হিসেবে আমাদেরকে কিছু জানায় না কিন্তু স্বর্ণ কিশোরী আমাদেরকে এই বিষয়ে অনেক সাহায্য করছে আমাদেরকে জানাচ্ছে আমাদেরকে বোঝাচ্ছে সচেতন করাচ্ছে এবং যার কারণে আমরা এখন আমাদের জীবনের অনেক সমস্যায় সমাধান করার মতো অনেক মূল্যবান পরামর্শ পাচ্ছি স্বর্ণ কিশোরী সহায়তায় কিন্তু আমরাদের মধ্যে যে সচেতনতা সৃষ্টি হয়েছে তাতে আমাদের দেশে বাল্যবিবাহ হার আস্তে আস্তে কমে আসছে এই আমাদের যে ফারজানা ব্রাউনি আপু ওনার কথা না বললেই নয় উনি কিন্তু আমাদের জন্য মনে হয় যেন তিনি যখন কথা বলেন মনে হয় যেন আমরাই তার জীবন এই বিষয়টা কিন্তু আগে কেউ ভাবেনি যে কিশোর কিশোরীদেরও ক্ষমতায়ন প্রয়োজন তাদেরও স্বাস্থ্য সম্পর্কিত বিভিন্ন উপদেশ প্রয়োজন তাদের সমস্যা সমাধানের জন্য একটি সংস্থা প্রয়োজন যাদের সাথে তারা আলোচনা করতে পারবে যাদের কাছ থেকে উপদেশ নিতে পারবে আমাদের ফারজানা ব্রাউনি আপু কিন্তু এটা ভেবেছেন এবং তিনি আমাদের জন্য এত বড় একটা সংস্থা প্রতিষ্ঠা করেছেন যার কারণে আজকে আমরা বিভিন্ন সমস্যা মোকাবেলা করতে পারছি তোমরা এখানে এসেছো তোমরা এসে অনেক কিছু শিখেছো সেটা তোমরা তোমাদের জায়গায় যে বলবে ধীরে ধীরে বাংলাদেশের প্রত্যেকটা ঘরে প্রত্যেকটা মানুষ এই বিষয়ে জানতে পারবে যার ফলে আমাদের দেশটা একসময় একটু উন্নত রাষ্ট্র হিসাবে পরিণত হবে সকলকে ধন্যবাদ অনেক আজকে সারাদিনের ট্রেনিংয়ে তোমরা কি শিখলে এবার তো তার পরীক্ষা হওয়া উচিত তাই তো কিভাবে পরীক্ষা হবে আমরা একটা খেলা খেলবো আমরা আমাদের খেলাটিকে দুটি রাউন্ডে ভাগ করেছি প্রথম রাউন্ড কুইজ রাউন্ড প্রতিটি উপজেলার জন্য থাকবে একটি করে প্রশ্ন তোমরা প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিলে পাবে প্লাস টু ভুল উত্তর দিলে কোনো মাইনাস মার্কিং নেই কিন্তু তোমরা ভুল উত্তর দিলে তোমার অন্য কোনো বন্ধু সেটিকে চ্যালেঞ্জ করতে পারবে চ্যালেঞ্জ করে সঠিক উত্তর দিলে প্লাস টু সেক্ষেত্রে যদি চ্যালেঞ্জ করে ভুল উত্তর দাও তাহলে মাইনাস টু শুরু করি আমাদের খেলা প্রথম উপজেলা আলফাডাঙ্গা উপজেলা তোমাদের জন্য প্রশ্ন কিশোর কিশোরীদের বয়স সীমা কত দশ থেকে উনিশ বছর তাহলে আমরা কি কিশোর কিশোরী অবশ্যই একদমই সঠিক উত্তর পেয়ে যাচ্ছে প্লাস টু পরবর্তী উপজেলা ভাঙা উপজেলা খাওয়ার পূর্বে ও মল ত্যাগের পরে হাত ধুয়ে কত ভাগ পানিবাহিত রোগ প্রতিরোধ করা সম্ভব পঁচাশি পার্সেন্ট সঠিক উত্তর পেয়ে যাচ্ছে প্লাস টু বোয়ালমারি উপজেলা তোমাদের জন্য প্রশ্ন পরিষ্কার পোশাক পরিধান না করলে কি হতে পারে চর্মজনিত রোগ উত্তরটি বইয়ে অন্য ভাবে আছে চ্যালেঞ্জ চ্যালেঞ্জ করেছে কাপাশিয়া খোস পাচরা ও চর্মজনিত রোগ উত্তরটি ভুল হয়েছে তাই কাপাশিয়া মাইনাস টু আমি সঠিক উত্তরটি বলে দিচ্ছি উত্তরটি ছিল রোগ জীবাণুর সংক্রমণ বোয়ালমারি উপজেলা কোনো নম্বর দিতে পারলাম না পরবর্তী উপজেলা চর ভদ্রাসন তোমাদের জন্য প্রশ্ন বাংলাদেশে সন্তান জন্ম দিতে গিয়ে প্রতি বছর কতজন মা মৃত্যুবরণ করেন বারো থেকে পনেরো হাজার সঠিক উত্তর পেয়ে যাচ্ছে প্লাস টু ফরিদপুর সদর বাংলাদেশে কত শতাংশ মা অপুষ্টিতে ভোগে সত্তর শতাংশ সঠিক উত্তর প্লাস টু পরবর্তী উপজেলা মধুখালী প্রত্যেকের যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য বিষয়ক কয়টি অধিকার আছে 
বারোটি এটাও সঠিক উত্তর প্লাস টু পরবর্তী উপজেলা আছে সদরপুর বয়সন্ধিকাল বা কৈশোরকালের শুরুকে প্রভাবিত করে কি কি কারণ হরমোন জলবায়ু তাপমাত্রা কেউ কি চ্যালেঞ্জ করতে চাও ভাবো অনুদের প্ররোচিত হওয়া আর তুমি প্রশ্নটি বুঝতে পারোনি মাইনাস টু শ্রীপুর আমি উত্তরটি বলে দিই উত্তরটি ছিল বংশগত ধারা হরমোন পরিবেশ খাদ্য পুষ্টি রোগ আবহাওয়া ইত্যাদি আমাদের পরবর্তী উপজেলা গাজীপুর সদর বয়সন্ধিকালে কে বেশি মাংসপেশি লাভ করে কৈশোরকালে কাদের শারীরিক বৃদ্ধি দেরিতে শুরু হয় কিশোরদের উত্তরটি একদমই সঠিক ছেলেদের আমাদের পরবর্তী উপজেলা কাপাসিয়া হাত ধোয়ার সময় কয়টি ধাপ মেনে চলা উচিত পাঁচটি সঠিক উত্তর পেয়ে যাচ্ছে প্লাস টু উপজেলা শ্রীপুর তোমাদের জন্য প্রশ্ন কতদিন পর পর হাত ও পায়ের নখ কাটা উচিত এক সপ্তাহ কতদিন সাত দিন সঠিক উত্তর পেয়ে যাচ্ছে প্লাস টু সর্বশেষ উপজেলা বালিয়াকান্দি কোন কাজের মাধ্যমে খাদ্যবাহিত পঞ্চাশ পার্সেন্ট ও সর্দিজনিত পঁচিশ পার্সেন্ট সংক্রমণ কমিয়ে আনা সম্ভব হাত ধোয়ার মাধ্যমে পেয়ে যাচ্ছে প্লাস টু এরই মধ্যে দিয়ে শেষ হয়ে গেল আমাদের প্রথম রাউন্ডের খেলা দেখে নেব কোন পাঁচটি উপজেলা যাচ্ছে পরের রাউন্ডে আলফাডাঙ্গা ভাঙা বোয়ালমারি চরভদ্রাসন ফরিদপুর সদর মথুখালি কালিয়াকৈর অ্যান্ড বালিয়াকান্দি পেছনে যারা দাঁড়িয়ে আছে তোমাদের মধ্যে এবার প্রতিযোগিতা হবে আমার প্রশ্ন ছোড়ার পর যে সবার আগে হাত ছুটতে পারবে সেই সুযোগ পাবে উত্তর দেওয়ার ছুটছি আমার প্রথম প্রশ্ন মাসিক চক্র কি হরমোন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় কোন উপজেলা হাত তুলে নেই তার মানে আমরা চারটা উপজেলা নিয়ে নেক্সট রাউন্ড ফ্লাইট ফাইট করব কারণ একটা প্রশ্নের তোমরা কেউ কোনো উত্তর দিতে পারো নি তোমাদের জন্য পরের প্রশ্ন নিরাপদ পানীয় খাদ্য গ্রহণের উদ্দেশ্য সফল করার জন্য কি করতে হবে ইয়াস ফরিদপুর সাবান দিয়ে হাত ধুতে হবে কংগ্রাচুলেশন তোমরা যাচ্ছে আমাদের সঙ্গে পরের রাউন্ডে পরবর্তী প্রশ্ন খালি পায়ে টয়লেটে যাওয়া যাবে না কেন কালিয়াকৈর পা দিয়ে বিভিন্ন কৃমি প্রবেশ করতে পারে শুরু করছি আমাদের দ্বিতীয় রাউন্ডের খেলা দ্বিতীয় রাউন্ড উপস্থিত বক্তৃতার রাউন্ড তোমরা কি দেখতে পাচ্ছ আমার হাতে একটি কাচের জার আর তাতে পাঁচটি কাগজের টুকরো রয়েছে এই পাঁচটি কাগজের টুকরো হচ্ছে তোমাদের পাঁচটি বিষয় তোমরা এই কাগজের টুকরো তিনটি কাগজের টুকরো তুলবে তিনজন যে বিষয়টি তোমাদের ভাগে পড়বে তার ওপর রাখতে হবে বক্তৃতা প্রথমে স্বর্ণকিশোরী পরে সূর্যকিশোর স্বর্ণকিশোরীর এক মিনিট শেষ হওয়ার পর আমি বেল বাজাবো মাইক্রোফোন চলে যাবে সূর্যকিশোরের কাছে সূর্যকিশোর তার এক মিনিটের বক্তব্যের মাধ্যমে পুরো বক্তব্যটি কমপ্লিট করবে প্রথমে কে ফরিদপুর সদর নিয়ম জেনেছো রাইট তোমাদের সময় শুরু হচ্ছে এখন বিদায় শৈশব যৌবনের পথে পায়ে পায়ে এগিয়ে চলি আমরা নবীন আবেগে উচ্ছর সূর্য কিশোর স্বর্ণ কিশোরী শৈশবকে বিদায় দিয়ে আজ আমরা এক স্বর্ণদারে উপস্থিত হয়েছি এই দ্বার সম্ভাবনার দ্বার আমরা কি চাই বাল্যবিবাহ কুসংস্কার অশিক্ষার প্রেরণায় পড়ে এই দ্বার বন্ধ করে দিতে অবশ্যই না আমরা চাই সোনার আলোয় আলোকিত বাংলাদেশ করতে তাই তো আমাদের প্রাণের অনুষ্ঠান দিন বদলে আমরা ভাগ্যক্রমে আজকে আমাদের একটা বক্তৃতার বিষয় দেওয়া হয়েছে বক্তৃতার বিষয়টা হলো পরিষ্কার ও স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে খাবার সংরক্ষণ পরিষ্কার ও স্বাস্থ্যসম্মত সম্মত উপায়ে খাবার সংরক্ষণ করলে আমাদের সুস্থ ভালো থাকবে পরিষ্কার ও স্বাস্থ্যসম্মত খাবার সংরক্ষণ করতে হবে যেভাবে কোনো খাবার রান্না করার পরে দুই ঘন্টা পর যদি রেখে দেওয়া হয় তাহলে তার মধ্যে জীবাণু জন্মায় আর যদি পাঁচ ঘন্টার চলে যায় তাহলে সে খাবার গরম করে খাওয়া উচিত আর পরিষ্কার খাবার রাখার জন্য দরকার একটা ঢাকনি যাতে ঢাকনির মধ্যে যাতে কোনো মাছি বা অন্যান্য কীটপতঙ্গ যাতে ওর মধ্যে না বসে যাতে বাইরের জীবন এখানে না আসে সেই জন্য আমাদের খাবার সবসময় ঢেকে রাখতে হবে আর স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে আমাদের খাদ্য সংরক্ষণ করতে হবে আর এতক্ষণ ধৈর্য সহকারে আমাদের বক্তব্য শোনার জন্য ধন্যবাদ পরবর্তী উপজেলা কালিয়াকৈর আমাদের বিষয় মাসিকের সময় করণীয় 
তোমাদের সময় শুরু হচ্ছে এখন 10 থেকে 19 বছরের মধ্যে সাধারণত বয়সন্ধিকাল হয়ে থাকে এই বয়সন্ধিকালে আমরা বিশেষ করে মাসিকের সময় মেয়েরা অনেক ভয় পেয়ে থাকি বড়দের সাথে আমরা এই কথাগুলো শেয়ার করতে চাই না এতে এমনও হয়েছে যে অনেক মেয়ে এই কথাগুলো বড়দের সাথে শেয়ার না করার কারণে তারা পরবর্তীতে নানা রোগে আক্রান্ত হয়েছে অনেক সমস্যার মধ্যে দিয়ে তারা পার হয়েছে তাই বড়দের সাথে এই কথাগুলো আমাদের শেয়ার করতে হবে তাছাড়াও আমরা মাসিকের সময় পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন অবশ্যই থাকতে হবে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন না থাকলে আমাদের প্রজনন যে অঙ্গগুলো রয়েছে সেগুলো নানা রকম সংক্রামক ব্যাধিতে আক্রান্ত হতে পারে মাসিকের সময় আমাদের অনেক সমস্যাও হয়ে থাকে যদি আমাদের নিয়মিত মাসিক না হয় তাহলে আমরা অবশ্যই চিকিৎসা কেন্দ্রে যাব এবং এগুলো অবশ্যই মা বাবা বন্ধু বান্ধবদের সাথে কথা বলবো যারাই বিষয়ে অবগত নয় তাদেরকে অবগত করার চেষ্টা করব মাসিক সাধারণত আমাদের মাসে 28 দিন পরপর হয়ে থাকে 9 থেকে 12 বছরের কিশোরীদের মাসিকের সমস্যা মাসিক হয়ে থাকে এবং এই মাসিকের সময় তাদের ঋতুস্রাব এবং মাসিকের রক্তস্রাব হয় এতে প্রচুর পরিমাণে রক্ত শরীর থেকে বের হয়ে যায় এজন্য তাদের উচিত পুষ্টিকর খাবার দাবার খাওয়া এবং যাতে সেই রক্তটা নতুন করে শরীরে গঠন হতে পারে এবং এই সময় সব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকা উচিত নিয়মিত গোসল করা উচিত যদি তা না হয় তাহলে অনেক সময় বিভিন্ন ধরনের সমস্যা দেখা দিতে পারে যেমন দুর্গন্ধযুক্ত স্রাব বা ভিন্ন রঙের স্রাব এতে কিশোরীরা নিজেদের খুবই নিচু মনে করতে থাকে যে এ আমার সাথে কি হয়ে গেল এরকম কথা কারো সাথে শেয়ার করতে চায় না সেই জন্যই তাদের সবসময় পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকা উচিত এবং সচেতন থাকা উচিত এবং নিজেদের সম্পর্কে সচেতন থাকা উচিত ধন্যবাদ সবাইকে পরবর্তী উপজেলা বোয়ালমারী উপজেলা স্বাস্থ্যকর জীবনের জন্য করণীয় তোমাদের সময় শুরু হচ্ছে এখন সুস্থ দেহ সুন্দর মন তার মানে একটি সুস্থ দেহ সুন্দর মন বাস করে সুতরাং স্বাস্থ্যকর জীবনের জন্য করণীয় রয়েছে আমাদের অনেক কিছু প্রথমত আমাদের সকালে উঠেই দাঁত ব্রাশ করতে হবে এবং নিরাপদ পানি দিয়ে হাত মুখ ধুতে হবে তারপর আমাদের সবসময় পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন কাপড় ব্যবহার করতে হবে নিরাপদ পানি পান করতে হবে এবং সাথে সাথে নিরাপদ খাবার গ্রহণ করতে হবে কিশোরীরা মাসিককালীন সময় অবশ্যই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন কাপড় ব্যবহার করবে যারা স্যানিটারি ন্যাপকিন ব্যবহার করে তারা সেটা দুই ঘন্টার বেশি কখনোই ব্যবহার করবেন না আর যারা অন্যান্য কাপড় ব্যবহার করেন তারা নিশ্চয়ই সেটিকে করার ওদের শুকিয়ে তারপর ব্যবহার করবেন যা কিশোরীদের স্বাস্থ্যকর জীবনের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় এবং এটা তাদের ভবিষ্যতে অনেক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে ওনারও দিক দিয়ে সবসময় তাদেরকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন কাপড় ব্যবহার করতে হবে নিজেদেরকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে রোগ জীবাণু মুক্ত থাকতে হবে এবং সবসময় অন্যান্য কোনো ময়লাযুক্ত কাজ করার পর হাত ধুতে হবে বিশেষ করে রাতে ঘুমানোর আগে অবশ্যই দাঁত ব্রাশ করতে হবে স্বাস্থ্যকর জীবনের জন্য করণীয় স্বাস্থ্যকর খাবার আমাদের অত্যন্ত প্রয়োজন সুস্বাস্থ্যের জন্য সুস্বাস্থ্য পুষ্টিগত মান এবং সু ভালো খাবার আমাদের প্রত্যেকেরই প্রয়োজন জীবনকে সুস্বাস্থ্যবান করতে হলে আমাদের নিয়মিত শারীরিক ব্যায়াম ব্যায়াম করা অত্যন্ত প্রয়োজন কারণ ব্যায়াম করার ফলে ছেলে মেয়েদের অঙ্গ প্রত্যঙ্গের নানাবিধি ক্রিয়াকলাপ হয় যার কারণে তাদের দেহ দেহ এবং রক্ত সঞ্চালন সঠিকভাবে ঘটতে পারে পরিবারের প্রত্যেক সদস্যকেই আমাদের এই সুস্বাস্থ্য সম্পর্কে ধারণা থাকতে হবে কখন কি খাবার প্রয়োজন এটা আমাদের পরিবারাই নির্ধারণ করে আর বয়সন্ধিকালে সবসময় ছেলেমেয়েরা একটি অবসাদ এবং তাদের স্বাস্থ্যের দিক থেকে একটু মানে চাহিদা একটু বেশি থাকে যার কারণে তাদের বিভিন্ন চাহিদা মাফিক খাবার দেওয়া দেওয়া প্রয়োজন তাছাড়াও বিভিন্ন ক্রিয়াকলাপ ধন্যবাদ সবাইকে এরই মধ্যে থেকে শেষ হয়ে গেল আমাদের দ্বিতীয় রাউন্ডের খেলা ফলাফল জানার ইচ্ছে করছে ভয় করছে না জিতলে খুব মন খারাপ হবে না কাদের কাদের না সবার না তিনজনের মধ্যে একেবারেই অনেস্টলি প্রায় সকলেই গড়ে চার নাম্বার পেয়েছ কারণ প্রত্যেকে ভালো বলেছ সব কিছু ওয়ান্ডারফুল তবে তোমাদের তিনজনের মধ্যে অত্যন্ত ড্রামেটিক এক পার্সোনালিটি দেখা গেছে যেটা একটা নেতার মধ্যে জরুরি সেই ড্রামেটিক পার্সোনালিটি যার মধ্যে আছে সে পয়েন্ট জিরো জিরো ওয়ান বেশি পেয়ে আজকে চ্যাম্পিয়ন হয়ে গেছে এখানেই হচ্ছে তুমি তোমার অডিয়েন্সকে ধরে রাখতে পারো কি পারো না অনেকের মধ্যে এটা বিল্টিন থাকে অনেক একটু প্র্যাকটিস করে আনে এই ছয় নেতার মধ্যে দুই নেতা চ্যাম্পিয়ন হিসেবে আসবে বাকি চার নেতা নেক্সট আরও ভালো চ্যাম্পিয়ন হবার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করবে চ্যাম্পিয়ন হচ্ছে ফরিদপুর সদর
মানুষ নিয়ে একটি জাতি গড়ে ওঠে তাই যখন আমি নিজে সুস্থ থাকব নিজে ভালো থাকব তখনই ভালো থাকবে পুরো জাতি আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি এখানেই সবাই নিজে ভালো থাকুন ভালো রাখুন সমাজ আর দেশটাকে বিদায়